ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಾಣುಜಯತಿ ಕೃಪೆಯಾರಿಂಗಿ ನಿನ್ನೆಸ್ತಭಾರ ತತ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಗಮಾಂತದ್ವಿಧಯ ಮನುಗಣಂ ಶಿಷ್ಟತಾಪೂರ್ಣಮಗ್ರ್ಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ರೀರಂಗರಾಮಾಣುಜಮುನಿಗರುಣಾಳಭ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಮಂತ ಸತ್ತಸ್ಥ ಶ್ರೀವರಾಹಂ ಯಧಿವರಮಣಘಂ ದೇಶಿಖಂ ಸಂಶ್ರಿಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯ ಭಾಗಂ ಎಟ್ಟು ಏಳಾವುದು ಭಾಗತ್ತಿಲ್ ಊಳಿ ಮುದಲ್ವನಾನ ಎಂಬರುಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡತ್ತೈ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಭಾಗವೇ ಜಲತ್ತೈ ಪಡೆತಿರಂದಾನ್ ಅವರ್ಗಳ್ ದೇವರ್ಗಳ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡತ್ತೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಣ್ಣುಮಾರು ವೇಂಡ ಉಡನೆ ಭಗವಾನು ಮಹತ್ ಮುದಲಾನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೊಂದಿ ಅವಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಿ ತಂಗಮಯಮಾನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡತ್ತೈ ಪಡೆತಾನ್ ಅದು ಆಯಿರ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಂದ ಜಲತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಂದದು ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡತ್ತೈ ಪಿಳಂದುಕೊಂಡು ಪದಿನಾಲ್ಕು ಉಲಗ ವಡಿವಾಗ ವಿರಾಪುರುಷನಾಗ ಆವಿರ್ಭವಿತಾನ್ ಎಂದು ಅನುಭವಿತು ಇಂದ ಎಟ್ಟಾವು ಭಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನಿನ್ ಪದಿನಾಲ್ಕು ಉಲಗ ವಡಿವ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟದು ಎಂಬುದೇ ಅನುಭವಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಿ ಶ್ರೀ ಸುಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ನಿಡತಿ ರಾಜ ಕೇಳ್ಕಿರಾನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಧ್ಯಾನ ಸೈದಾಲ್ ಭಗವಾನ ಪಾರ್ಕ ಮುಡಿಯಂ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿ ಸೊಲ್ಗಿರಾರ್ ಭಗವಾನ ಪಾರ್ಪದು ಎಂಬುದು ಮಿಗವೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೆಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯಕೂಡಿಯ ಇಂದ ಉಲಗಂಗಳೇ ಭಗವಾನ ಅವಯವಗಳಾಗ ಧ್ಯಾನಿತಾಲ್ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ತಾನೇ ತೋಂಡ್ರ ಆರಂಭಿತು ಬಿಡು ಎಂದು ಧ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಮುರೆಯ ಉಪದೇಶಿಕರಾರ್ ಪಾತಾಳ ಮೇಧಿ ಪಾದ ಮೂಲ ಪಠಂದಿ ಪಾರ್ಶ್ವಿ ಪ್ರಭದೇಹ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲಂ ವಿಶ್ವಸೃಜೋಥ ಗುಲ್ಫೌ ತಲಾತಲಂ ವೈ ಪುರುಷಸ್ಯ ಜಂಘೇ ಎಂದು ಭಗವಾನ ಪಾದತ್ತೈ ಪಾತಾಳ ಉಲಗಮಾಗ ಭಾವಿಕ್ಕ ವೇಂಡು ಎಂದು ತೊಡಗಿ ಶಿರೋಭಾಗಂ ವರೈ ಉಲಗ ವಡಿಯಾಗಿಯೇ ಧ್ಯಾನಿಕ್ಕ ವೇಂಡು ಎನ್ಗಿರಾರ್ ಪೊದುವಾಗ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರ್ಗಳು ಭಗವಾನಿಡಂ ಸೆಲುತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೇನ್ಮೆಯೂ ಪೆರುಮೆಯೂ ಉಣರ್ದು ಬಲವಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ವಾಂಸಮಿ ಕರ್ಷತಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೆಲುತ್ತ ಮುಡಿಯಾದಬಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಡೆಯಾಗಿ ಇರಕೂಡಿಯ ತನ್ನುಡಿಯ ಉರುಪುಗಳಾಗಿರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನದಿರ್ಕು ಕಟ್ಟಲೆಯಿಡುಗಂಟನರ್ ತತ್ವಂ ಭ್ರುವಾನಿ ಪರಂಪರಸ್ಮತ್ ಮಧುಕ್ಷರಂತೀವ ಸತಾಂ ಫಲಾನಿ ಪ್ರಾವರ್ತಯ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಸ್ಮಿ ಜಿಹ್ವೇ ನಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋಚರಾಣಿ ಹೇ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯಮೇ ನಾರಾಯಣನ ನಾಮತಿ ಚೊಲ್ಲು ಎನ್ಗಿರ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮ ಪೇಶಲಂ ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಸ್ಲಥ ಸಂಧಿ ಜರ್ಜರಂ ಕಿಮೌಷಧೈ ಕ್ಲಿಶಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣರಸಾಹಯನಂ ಪಿಬ ಹೇ ಮೂಢನೆ ಅಳಿಂದು ಹೋಗಕ್ಕೂಡಿ ಎಂದ ಉಡಲೈ ಕಾಪಾಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗ ಪಲವಿಧಮಾನ ಮರುಂದುಗಳೇ ಸಾಪಡ ವೇಂಡಿಯದಲ್ಲೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಟ್ರ ತಿರುನಾಮಾಗಿಯ ಮರುಂದೈ ಚಾಪಿಡು ಎಂದು ಮುಗುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಕರಾರ್ ಇದೇ ಭಕ್ತಿ ನೀಡಿಕ್ಕು ಬುಳುದು ತನ್ನ ಶರೀರಮೂ ಅದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಾನ್ ಜೀವಿಕ್ಕು ಇಂದ ಉಲಹಮೂ ಮರಂದು ಭಗವಾನ ಕಾಣವೇಂಡು ಅದಾವುದು ಪಾರ್ಕ ವೇಂಡು ಎಂದು ನಿಲೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿರದು ಅಂದ ನಿಲೆಯಲ್ ಭಗವಾನಿಡ ಕೆಂಚಿದಾರ್ಗಳು ಮಣ್ಣುಲಹಮು ವಿಣ್ಣುಲಹಮು ಪಾರ್ತು ಸಂತೋಷಪಡುಂಬಡಿಯಾಗ ಮನಿಧರ್ಗಳು ದೇವರ್ಗಳು ಪಾರ್ತು ಸಂತೋಷಿಕ್ಕುಂಬಡಿಯಾಗ ಒರು ನಾಳ್ ವಾರಾಯ್ ಎಂದು ಕೆಂಚಿಗಾರ್ಗಳು ಕೂರಾರಾಳಿ ವಂಶಂಗೇಂದಿ ಕೊಡಿಯೇನ್ ಬಾಲ್ ವಾರಾಯ್ ಒರು ನಾಳ್ ಮಣ್ಣು ವಿಣ್ಣು ಮಗಿಳವೇ ಇಂದಿರನ್ ವಿಣ್ಣವರ್ ಸೂಳ ವಿಳಂಗ ಒರು ನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯ್ ವಿನ್ಮಿಹಿದೇ ಎಂದು ಪರಿದವಿಕ್ರಾರ್ಗಳು ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಕ್ಕೊಡಂದ ಎಂಬರುಮಾನಿಡತ್ತಲೇ ಈಡುಪಟ್ಟು ಇವ್ವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮೇಲಿಡುವ ಬಳುದು ಇಂದ ತವಿಪ್ಪಾನದು ಏರ್ಪಡಿಗಲ್ಲ ಇಂದ ತವಿಪ್ಪು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನು ಭಗವಾನ್ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಾಧಿಕ್ಕುವಲ್ಲೈ ಎಂದು 
அவனை அடைய உபாய அனுஷ்டானம் பண்ணியிருக்க வேண்டுமே என்றும் அப்போது முக்தாத்மாவை போல் அங்கே பரமபதத்திலே அவன் திருவடிகளிலே கைங்கரியம் கிடைத்திருக்கும் அதனால் இங்கும் இல்லை உன்னை காணும் ஆசையினால் இங்கு ஒரு உபாயானுஷ்டானம் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய நிலையிலும் இல்லை அதனால் நீயே கிருப்பை செய்து அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று சங்கு சக்கரம் ஏந்திய சிறீவரமங்கல நகரிலே சேவை சாதிக்கும் எம்பெருமானை பிரார்த்திக்கிறார் ஆழ்வார் அங்குற்றே நல்லேன் இங்குற்றே நல்லேன் உன்னை காணும் அவாவில் விழுந்து ஆழ்வார் பராங்குஷ நாயகியாக எம்பெருமானை அனுபவிக்கிறார் அப்பொழுது பக்தியானது மிகவும் உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறது அதாவது தன்னிலை மறந்து தான் வேறு பகவான் வேறு என்பதையும் மறந்து சச்சிதானந்த ரூபமான அத்வைத பிரவாகத்தில் மூழ்கி தன்னிடத்தில் எம்பெருமான் ஆவேசம் செய்தது போல உணர்ந்து எம்பெருமானைப் போலவே தானே எல்லாவற்றும் சிருஷ்டித்தது போல பேசுகிறாள் பராங்குஷ நாயகி கடல் ஞாலம் செய்தேனும் ஞானே என்னும் கடல் ஞானம் மாவேனும் ஞானே என்னும் கடல் ஞானம் கொண்டேனும் ஞானே என்னும் கடல் ஞானம் கேண்டேனும் ஞானே என்னும் கடல் ஞானம் உண்டேனும் ஞானே என்னும் கடல் ஞானத்தீ சன்வந்தேரக்கொலோ கடல் ஞானத்தீர்க்கு இவையன் சொல்லுகேன் கடல் ஞானத்து என் மகள் கற்கின்றவே பராங்குஷ நாயகனுடைய தாயார் உலகத்தாரை பார்த்து இவ்வாறு கேட்கிறார் என்னுடைய மகள் அவள் மேலே பகவான் ஏறிட்டு ஆவேசித்தது போல பேசுகிறாள் இது என்ன என்று எனக்கு புரியவில்லை இதை சொன்னாலும் லௌகிகரான உங்களுக்கு புரியுமா என்றும் தெரியவில்லை என்று வருத்தப்படுகிறாள் இங்கு கடல் ஞானம் செய்தேனும் யானே என்னும் கடல் ஞானம் ஆவேனும் யானே என்னும் ஆவேனும் அப்படிங்கிறதுக்கு வியாக்கியாதாக்கள்லாம் உபனிஷத் வாக்கியங்களை எடுத்து பிரம பிரமாணமாக சொல்லுகிறார்கள் ஆவேனும் சோ காமயத பகுஷ்யாம் பிரஜாயேயேதி சதபோதப்பியத சதபஸ்தப்வா இதகம் சர்வம் அசஜத எதிதங்கிஞ்ச தத்ஸ்ருஷ்ட்வா ததேவாணு பிராவிஷது ததனு பிரவிஷ சச்சத்தியச்சாபவத்து எல்லாவற்றிற்கும் காரணமான நான் ஜலம் முதற் கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தேன் என்கிறார் வராகம் அவதாரம் எடுத்து பூமியை காப்பாற்றினேன் பிரளய காலத்தில் எல்லாவற்றையும் உண்டு ரட்சணம் பண்ணினேன் எல்லாம் நானே என்கிறார் ஆழ்வார் இப்படி உலக வடிவமாக பகவானை தியானித்தார் எல்லாம் தானாகவே தோன்றும் என்பதை புராணங்களும் ஆழ்வார் அனுபவங்களும் காண்பிக்கின்றன அதன் அடிப்படையிலேயே நாராயண பட்டத்தில் குருவாயூரப்பனை பதினான்கு உலக வடிவமாக வர்ணிக்க தொடங்குகிறார் ஆறாவது தசகத்தில் ஏவம் சதுர்தச ஜன்மயதாம் கதசிய பாதாளமே சதவ பாதம் வதந்தி பாதோர்தேசமபி தேவரசாத்தலம் தே குல்பயம் கலு மகாத்தலம் அத்புதாத்மன் ஹே ஈசனே பதினான்கு புவன வடிவமாகிய உமது உள்ளங்கால்களை பாதாளம் என்றும் ஹே தேவனே திருவடிகளின் மேல் பாகத்தை ரசாத்தலம் என்றும் அற்புதமான வடிவை உடையவனே உமது கணுக்கால்களை மகாதலம் என்றும் கூறுகிறார்கள் என்று பாதாளம் முதல் மகாதலம் வரை வர்ணிக்கிறார் முதல் ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே சக்கரபாணியே உமது முழங்கால் தலாதலம் மடிப்பு சுதலம் தொடையின் மேல் கீழ் பாகங்களை வித்தலம் அதலம் என்றும் நாபியை ஆகாயம் என்றும் மார்பு பகுதியை இந்திரலோகமான சொர்க்கலோகம் என்றும் தலாதலம் முதல் சொர்க்கலோகம் வரை வர்ணிக்கிறார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே பகவானே உமது கழுத்து மகர்லோகம் முகம் ஜனலோகம் நெற்றி தபோலோகம் விஸ்வரூபியான தலைப்பகுதி சத்தியலோகம் என்றும் 
மகர்லோகம் முதல் சத்தியலோகம் வரை வர்ணிக்கிறார் பட்டத்ரி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஹே ஈஸ்வரா உலகிற்கு காரணமானவனே உமது தலை உச்சி வேதங்கள் தலைமுடிகளான கேசங்கள் மேகங்கள் பிரகாசமான புருவங்கள் சதுர்முக பிரம்மாவினுடைய மாளிகை இமைகள் இரவு பகல் கண்கள் சூரியன் என்று வேதம் முதல் சூரியன் வரை பகவத்ரூபமாக வர்ணிக்கிறார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே பகவானே உமது கடைக்கன் பார்வையே உலக சிருஷ்டி காதுகள் திசைகள் நாசித்வாரங்கள் அஸ்வினி தேவதைகள் கீழ் உதடும் மேல் உதடும் ஆசையும் வெட்கமும் பற்கள் நட்சத்திர கூட்டங்கள் தெற்றிப்பல் யமன் என்று சிருஷ்டி முதல் யமன் வரை பகவான் சரீர அங்கமாக வர்ணிக்கிறார் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே ஈசனே குருவாயூரப்பா உமது புன்சிரிப்பு மாயை மூச்சானது வாயு நாக்கு ஜலம் வாக்கு பறவை கூட்டம் ஸ்வரங்கள் சித்தர்கள் திருவாயானது அக்னி கைகள் தேவர்கள் ஸ்தனங்கள் தர்ம தேவதை என்று மாயை முதல் தர்ம தேவதை வரை பகவானின் அங்கமாக வர்ணிக்கிறார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே தேவனே குருவாயூரப்பா உன்னுடைய தேகத்தின் பின்புறம் அதர்மம் மனது சந்திரன் ஹிருதயமானது சத்வரஜஸ்தமஸ் என்று மூன்று குணங்களின் சமநிலையாகிற பிரகிருதி வயிறு ஏழு சமுத்திரங்கள் வஸ்திரம் ஆடையானது காலை மாலை என்று சொல்லக்கூடியதான சந்தியா காலங்கள் மர்மஸ்தானம் பிரஜாபதி அண்டங்கள் மித்திர தேவதை என்று அதர்மம் முதல் மித்திர தேவதவதை வர்ணிக்கிறார் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே கருணைக்கடலே குருவாயூரப்பா உமது இடுப்பு பகுதி மிருகங்கள் கால் நகங்கள் யானை ஒட்டகம் குதிரை முதலியவை உமது நடை காலம் முகம் கைகள் துடைகள் கால்கள் எல்லாம் பிராமணன் முதலிய ஜாதிகளின் பிறப்பிடம் என்று வர்ணிக்கிறார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே சக்கரபாணியே உமது செயல்கள் சம்சார சக்கரத்தின் சுழற்சி அதாவது ஜனன மரணங்கள் வீரியம் பராக்கிரமமானது பெரிய அசுர கூட்டம் எலும்பு கூட்டங்கள் மலைகள் நாடிகள் நதிகள் ரோமங்கள் மரங்கள் ஹே ஈசனே வர்ணிக்க முடியாத இந்த விராட் ரூப சரீரமானது உயர்ந்ததாகவும் எப்பொழுதும் ஜெயம் உள்ளதாகவும் இருக்கட்டும் என்று வர்ணிக்கிறார் ஹே குருவாயூரப்பா உம்முடைய உலக வடிவமான இந்த சரீரம் கர்மயோக மார்க்கத்தில் நித்த கர்மாக்களை செய்கின்றவர்களுக்கு தினமும் கர்மாக்கள் முடியும் போது தியானம் செய்யக்கூடியது என்று கூறுகிறார்கள் அந்தராத்ம சொரூபியாக உள்ள சுத்த சத்தமூர்த்தியான உமக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிரியாவசானே பிரயதஸ்மரே என்று பூஜை முதலான நித்த கர்மாக்கள் முடிந்த பிறகு பகவானை தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஹே பகவானே என்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்பட்டுள்ளதான ரோகங்களை எல்லாம் போக்கி அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் வர்ணித்து இந்த தசகத்தை தலை கட்டுகிறார் நாராயண பட்டத்தில் அடுத்த பாகத்தில் ஹிரண்யகர்ப உற்பத்தியை அனுபவிக்கலாம் ஸ்ரீமதே வராக மகாதேஷிகாய நமகா